Efter at Charles Darwin havde været en uge med studiekammeraterne i Barmouth i England, vendte han hjem for at finde et brev fra Henslow, der foreslog Darwin som en passende naturalist til en kortlægning i Sydamerika sammen med kaptajnen Robert Fitzroy, som faktisk rigtig ikke ville have ham med. Som en naturalist samlede han planter ind og fossiler og andre ting til skibet og hjem til England for videnskaben, men han var ikke rigtig indsamler på den her rejse. Eller det blev han, men han kom faktisk først med som en følgesvend til kaptajnen. Skibet, de skulle sejle med, hed HMS Beagle. Men før de overhovedet kom afsted, der protesterede hans far mod at tage ham med. Men Josiah Wedgwood, hans svoger, overbeviste faren om at indvige hans søn i deltagelsen. HMS Beagle var det skib, som Darwin sejlede med. Det var en 10 kanoners brig, som var styret af kaptajnen Robert Fitzroy. Den 4. januar 1832 ankom skibet til Madeira. Skibet kunne desværre ikke ligge til, fordi stormen var alt for kraftig. Charles Darwin lagde ikke mærke til det, fordi han var alt for sødsel. To dage senere ankom skibet til Tenerife. Desværre kunne skibet igen ikke ligge til havn, fordi at der var en kolera-infektion i England, som dem på Tenerife ikke ville have på øen. De skulle have ventet 12 dage, hvis de ville besøge øen. Men kapten Fitzroy ville ikke spille nogen tid, så de tog bare afsted med det samme igen. Da Tenerife var Charles Darwins yndlingsø, og han altid havde ønsket at besøge den, blev han meget ked af det. I Cap Verde kunne de endelig ligge til havn, og Charles Darwin brugte det meste af sin tid på at undersøge nogle spanske ruiner. Udover det opdagede han noget meget spændende, som allerede var kendt til videnskaben, hvilket var, at 10 armede blæksprutter kunne skifte farve. Charles Darwin var helt vildt overrasket over naturen i Brasilien. Det gjorde hans vildste fantasier. Han har aldrig drømt om at se mere lignende. Han synes, Brasilien var et helt fantastisk sted. Senere, da han ankom til byen, så han alle de slaver, som var fanget og som blev handlet med. Det kunne han overhovedet ikke fordrage. Charles Darwin kom op i et kæmpe skænderi om slaveriet i Brasilien, og kaptajnen forbød ham simpelthen at spise middag med ham, fordi at han blev så sur på ham. Senere blev Fitzroy dog gode venner med Charles Darwin igen. Charles Darwin sendte for første gang hans indsamlinger tilbage til Henslow i England. Hans indsamlinger bestod af forskellige fossiler, sten, udstoppede dyr og planter. Henslow sendte et brev tilbage til Darwin og sagde, at han skulle være mere forsigtig med hans afsendelser fordi at der var mange af tingene, der var gået i stykker. Charles Darwin var flere gange på ekspedition i Andesbjergene og fandt nogle forskellige fossiler og havetsbund oppe i klipperne. Det fik ham til at udtænke en teori om, at jorden bevægede sig. Vandet blev presset nedad, og jorden blev skubbet opad. Galapagosøerne var nok en af de vigtigste øer, som Charles Darwin han besøgte. For på øen der fandt han ud af, at på hver af de små øer, der var der forskellige fugle og forskellige planter, som man aldrig havde set før. Han lagde mærke til, at dyrene var forskellige efter deres miljø. Skildpadder nede ved stranden havde korte ben og stort skjold, og de kunne bare nøjes med græsset nede ved strandkanten, mens at andre steder der havde skildpadderne lange forben, og skjoldet der var åben, så de kunne strække hovedet op og nå de øverste frugter og træde. På Galapagosøerne fik Darwin indsamlet 12 forskellige fingre, som han i starten troede var 12 forskellige fuglearter. Da de kom til undersøgning, fandt han ud af, at det var 12 forskellige fingre, som lignede hinanden så meget, at man stadig havde nogle magværdige forskelle. For eksempel havde nogle af fingrene meget lange næb, mens andre fingrene havde meget små næb, men var meget større. Dette var nødvendigt for de forskellige fingre, fordi miljøerne på øerne var meget forskellige. Det 
Sidste stoppested før de var tilbage i Plymouth igen var i Sorene, og her havde Darwin lavet en hest for at ride ud til et aktiv krater, han havde hørt om. Men han blev meget skuffet, da krateret var et lille krater med lavesten og røg, der kom ud af. 